하며 하나의 역사가 된 언더그라운드 그곳에서 만난 또한 명의 호모메트로쿠스가 있습니다 런던의 남과 북을 관통하는 빅토리아 노선에서 평생을 살았다는 초등학교 음악 교사 빈센트 시안 씨입니다. I've always loved the underground. I've been fascinated with it as a boy. It's like going into another world almost. I've always had a kind of a fascination with it really and it's kind of a gateway into the city itself really and makes the city accessible and all the the you know the wonders the treasures of the city. Uh, available through the underground. 빈센트 씨는 빅토리아 노선 세븐 시스터즈역 근처에서 유년 시절을 보냈습니다. 아내와의 첫 만남은 휴스턴역이었죠. 그의 첫 직장 또한 빅토리아 노선의 옥스퍼드 서커스역 주변. 16개의 역으로 구성된 빅토리아 노선 중 그에게 인연이 없는 역은 없었습니다. The one day I was sitting there and I, I just happened to be sitting on the Victoria line. Um, I was at uh, Pimlico actually and on the way back home um, I noticed the, the, the list of stations on the line and I thought it'd be, I wondered if anyone had ever, ever written an album based on each of the stations on the Victoria line or any line for that matter. So uh, it was kind of my eureka moment almost and I, I thought well, you know, why not give it a go. 그때부터 빈센트 씨는 빅토리아 노선에 대한 노래를 만들기 시작했습니다. 그에게 이번 앨범 작업은 빅토리아 노선에 대한 또 다른 역사의 기록이기도 했습니다. 빅토리아 and it's um it's kind of about the relationship between Queen Victoria and Prince Albert and the whole of the lines named after Queen Victoria. So I I thought a song I better make Victoria about her. So And actually, my wife usually sings a bit of this, so it might be a bit high for me, but we'll see how we go. So. 빅토리아 노선 16개 지하철역 중 지금까지 13개 역의 노래를 완성했다는 빈센트 씨. 그는 빅토리아 노선의 음악을 만들며 자신의 삶을 기억하고 런던의 역사를 기억하고 있습니다. 
그것이 호모 메트로쿠스 빈센트 씨가 런던에게 보내는 러브레터입니다. 어, 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 어,